এন্টি এজিং এ যাবার আগে আমি একটু জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে যে এজিং বা এই যে আস্তে আস্তে বয়স বেড়ে যাওয়ার যে একটা প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ায় নিশ্চয়ই কিছু লক্ষণ বা কিছু এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পায় যাতে বোঝা যায় যে তার বয়স কিছুটা বাড়ছে তো এই আসলে কোন কোন জায়গায় কি কি সমস্যাগুলো বা কি কি লক্ষণগুলো আসলে এজিং এর সাইন হিসেবে সেটিকে আপনারা ধরে থাকেন এজিং তো আসলে খুবই সাধারণ একটা প্রসেস সাধারণ এবং ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস আমরা যেটাকে বলি প্রত্যেকটা মানুষ বয়সের সাথে সাথে তার বয়সটা একদিন এক ঘন্টা করে করে এক মিনিটের সাথে সাথে আমাদের বয়সটা বাড়ছে আর এন্টি এজিং বলতে বয়সটা কিন্তু থামিয়ে দেওয়া না কিংবা বয়সটা মুছে দেওয়ার কোনো উপায় নেই কিন্তু বয়সটাকে গ্রেসফুলি এই যেটাকে আমরা বলি যে বয়সটাকে খুব সুন্দর করে যাতে আমরা সাইনগুলোকে যাতে আমরা স্টপ করতে পারি সেটাকে বলছি এজিং এর যে প্রসেসগুলো আমরা সাইনগুলো যে আমরা সাধারণত দেখে থাকি সবার আগে প্রথম যেটা আমি বলি যে টেক্সচার একটা বেবি ফেস কিংবা একটা বেবি স্কিন যেরকম থাকে এবং একটা মানুষ যখন পরিণত বয়সের দিকে যেতে থাকে সাধারণত তার টেক্সচারটাতে চেঞ্জ হতে থাকে আমাদের সবার স্কিনে সেবেশিয়াস গ্ল্যান্ড থাকে যেটা বডিতে সাধারণত নর্মাল ময়শ্চারাইজিং যে ফ্যাক্টর রিলিজ করে একটা সময় গিয়ে যখন আমাদের বয়স হতে থাকে তখন সেটার অ্যাক্টিভিটি আস্তে আস্তে কমতে থাকে যখন কমতে থাকে তখন আমাদের স্কিন স্বাভাবিকভাবে ড্রাই হতে থাকে তখন আমরা ড্রাই স্কিন পেয়ে থাকি এটা একটা এজিং এর ফার্স্ট এটা সাইন আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে পিগমেন্টেশন বয়স যতটা বাড়তে থাকে আমাদের স্কিনে বিভিন্ন ধরনের পিগমেন্টেশন সাইন দেখা যায় যেমন ধরেন কিছু ব্রাউন স্পট ইয়েলো স্পট বিভিন্ন ধরনের স্পটগুলো পেতে পারি সান বার্ন ফেস হতে পারে সান ড্যামেজ ফেস হতে পারে থার্ডলি আমরা বলতে পারি যে আমরা বিভিন্ন ধরনের রিঙ্কলস কিছু ফাইন লাইন আমাদের স্কিনে দেখা যায় বিশেষ করে চোখের চারপাশে এবং আপার ফেসে সেটা যেটা হয় আপনার চোখের চারপাশে আমরা যখন হাসি তখন আমাদের যে কিছু কাকের পায়ের ছাপ মানে ক্রাউস ফিট যেটাকে আমরা বলে থাকি সেটা দেখা যায় এবং আমরা যখন কপালটা কুচকাই কিছু ফাইন কিছু লাইন দেখা যায় যখন আমরা হাসি নাকের দুপাশে কিছু লাফিং লাইনে এগুলো আস্তে আস্তে প্রমিনেন্ট হতে থাকে এইজিংয়ের এই সাইনগুলো খুবই সাধারণ এবং খুবই নর্মাল কিন্তু যদি আমরা তখন থেকে যদি আমরা একটু সচেতন হই তখন থেকে যদি আমরা ট্রিটমেন্টটা স্টার্ট করি এই ফাইন লাইনগুলোই পরবর্তীতে কি পারমানেন্টের দিকে যায় না এটাই হচ্ছে আর এর সাথে সাথে আমি আরেকটা বলবো যে আমাদের কোলাজেন এবং ইলাস্টিন বলে কিছু আমাদের ই থাকে স্কিনের সাধারণত সবার স্কিনই ডেইলি আমাদের সুন্দর থাকে আমাদের স্কিন কোলাজিন প্রডিউস করছে ইলাস্টিন প্রডিউস করছে যেটা স্কিনটাকে আমাদের টান টান করে ধরে রাখে কিন্তু যখন বয়স বাড়তে থাকে আমাদের কোলাজিন প্রোডাকশনটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে ইলাস্টিন প্রোডাকশনটা কমতে থাকে এটার ফলে আমাদের স্কিন টোনটা ডাল হয়ে যায় যে একটা সার্ভেতে বলা হয় যে আমাদের প্রতি দশ বছরে সেভেন পার্সেন্ট রেটে কমতে থাকে আচ্ছা কোলাজেন সিনথেসিস ইলাস্টিন সিনথেসিস এগুলো তো যার জন্য আমাদের স্কিন টোনটা ডাল হতে থাকে এবং এখন তো আসলে যা যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে এবং বাইরের যে পলিউশন দেখছি আমরা মানে তাতে আসলে দশ বছরের অনেক আগেই কিন্তু অনেকে বুড়িয়ে যাচ্ছেন বা এই বিষয়গুলো অনেক দ্রুতই হয়ে যাচ্ছে যেন আমাদের লাইফস্টাইল তো এখন অনেক বেশি স্ট্রেসফুল আমরা অনেক রাত জাগি আমাদের ডায়েটের একটা ব্যাপার আছে আমরা অনেক বেশি জাঙ্ক ফুড খাচ্ছি আমরা বাইরের খাবার খাচ্ছি যেটাতে ব্যালেন্স কোনো ডায়েট হচ্ছে না আমাদের ডায়েটের একটা খুব বলবো যে খুব ডিউরাক একটা ইনভলভমেন্ট আছে এটার সাথে এর পাশাপাশি আমাদের যখন বয়স বাড়তে থাকে আস্তে আস্তে ফ্যাটের আমাদের যে পশুগুলো যে আমাদের চিক যেটাকে আমাদের খুব টান টান করে রাখে একটা মানুষকে এই ফ্যাটের ভলিউমটা আস্তে লস হতে থাকে তখন একটা মানুষের স্কিনটা ঝুলতে থাকে যেটাকে আমরা স্যাগিং স্কিন বলি এটা একটা সাইন আমাদের বন বনগুলো আস্তে আস্তে ডেন্সিটি লুজ হতে থাকে তো যার জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের 